വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോളജി ആശാൻ ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി തുടങ്ങിയ സെഷൻ സെല്ലായിരുന്നു പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് യുക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ സെൽ ഓർഗനൈസ് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ പ്ലാസ്റ്റിക്സൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെല്ലിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഇതൊരു സെല്ലാണെന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ അതിനുള്ളത് നമ്മൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഓർഗനൽസിനെ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഓർഗനൽസിനെ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് അതും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻസ് പറയുന്നത് അപ്പം സെൽ മെമ്പ്രെയിനെ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ ലിമ അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് മെമ്പ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രൊക്യാരിയോട്സിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ യുക്യാരിയോട്സിനകത്തും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് പ്രൊക്യാരിയോട്സിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ബാക്ടീരിയലൊക്കെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ പുറമെ കൂടെ ഒരു സെൽ പോലും അതിൻ്റെ പുറമെ ക്യാപ്സ്യൂളൊക്കെ ക്യാപ്സ്യൂളൊക്കെ ചില ബാക്ടീരിയൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് സ്പോർ പോലെയുള്ള എക്സ്ട്രാ സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ പുറമെ കൂടെ കവർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാൻസിൻ്റെ പുറമെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ പുറമെ ഒരു സെൽ പോലും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇപ്രകാരം തന്നെ നമ്മുടെ യുക്യാരോട്ടിക് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സെൽസൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ കവറിങ് വരുന്നത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ശരിക്കും ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അത് ശരിക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റഡി നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് ഇലക്ട്രോ മൈക്രോസ്കോപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇൻവെൻഷന് ശേഷമാണ് ഒരു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കുള്ള സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ സ്ട്രക്ചർ ഓരോരുത്തർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യമായി സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡാനിയലി ആൻഡ് ഡേവിസൺ ആണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഡാനിയലി ആൻഡ് ഡേവിസൺ ആണ് ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അവരതിനെ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോമോളിക്കുലാർ മോഡൽ എന്നൊക്കെ അതിനെ പേരിട്ടു ശേഷം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിലാണ് ജെ ഡി റൊബിൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഫോം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ലാമിനാർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആൾ ഇതിനൊക്കെ ശേഷം വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് ബൈ എസ് ജെ സിംഗർ ആൻഡ് ജി എൽ നിക്കോൾസൺ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് വേൾഡ് വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ മോഡലാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡലിനെ സെമി ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാസി ഫ്ലൂയിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഖരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡ് പോർഷൻ ഒരു റിജിഡ് പോർഷൻ അല്ല പകരം ഇതൊരു സെമി സോളിഡ് അല്ല സെമി ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇതിന് മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിളാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പാട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനോ ഒരു ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെറിയൊരു റിന്യൂവൽ അതുപോലെ അതുപോലെ റിമൂവലൊക്കെ നടക്കും അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെല്ലിനകത്തുള്ള ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് അതുപോലെ മോളിക്കൂൾസ് സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പോകാനും അതുപോലെ സെല്ലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മോളിക്കൂൾസ് അകത്തോട്ട് കയറാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതിന് ക്യാപ്പബിൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ അതായത് സെമി ഫ്ലൂയിഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സെമി ഫ്ലൂയിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സെമി ഫ്ലൂയിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ക്യാപ്പബിൾ ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രധാനമായും നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ളത് ലിപ്പിഡ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻസ് പിന്നെ ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇതിനകത്ത് പ്രസൻറ്റ് ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് അതുപോലെ
ഫോസ്ഫോൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ല് എന്താ പറയുക സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീൻ കവർ ചെയ്തു ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സെല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊഹിക്കുക സെല്ലായിട്ട് ആ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പം ഇതൊരു ബൈ ലെയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ലിപ്പിഡിൻ്റെ ബൈ ലെയർ രണ്ട് ലെയർ ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ശരിക്കും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു സെല്ലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് ഫുള്ള് വരുന്നതാണ് സെല്ലാവുന്നത് സെല്ലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുക അപ്പം ഇതൊരു സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ടെയിൽ അത് ഉള്ളിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരിക്കലും വാട്ടറിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലോർ അതുപോലെ ഇൻട്രാ സെല്ലുലോർ എൻവയോൺമെൻറ്റിനോട് ഇത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നില്ല ഒരു വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു നോൺ പോളാർ ബൈ ലെയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയും ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷൻ അത് പല ഓർഗാനിസത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ പല സെൽസിനും പലതായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ തന്നെ ബ്ലഡ് സെൽസിൽ എറുത്രോസൈറ്റ്സ് ബ്ലഡ് സെൽസിൽ ഒരു സെല്ലാണ് എറുത്രോസൈറ്റ്സ് ആർ ബി സി സിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലിപ്പിഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇത് സെല്ല് അനുസരിച്ച് മാറും ഇതെപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിൽ തന്നെ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് നമുക്ക് ഇനി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ സിംഗറും അതുപോലെ നിക്കോൾസിനും പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ അതാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ ആകുമ്പോൾ ഒരു സെമി ഫ്ലൂയിഡ് മോഡൽ എന്ന് നമുക്കിതിന് പറയാം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ഹെഡ് മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ടെയിൽസ് കൂടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈ കൊളസ്ട്രോളും അതുപോലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീനും ഒന്നും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് സോ ഇതാരും ഇത് ചെയ്യരുത് ഇതിൻ്റെ ടെയിൽസ് ഇവിടെ ഇല്ല ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ഹെഡ് മാത്രമേ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് സെമി ഫ്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതൊരു ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഒരു നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഒരു ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഒരു ഓഷ്യനിൽ ഐസ്ബെർഗ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഒരു ഓഷ്യനിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻസ് ഒരു ഐസ്ബെർഗ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെമി ഫ്ലൂഡ് എന്നുള്ളൊരു രീതി നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇതൊരു ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഒരു ബൈ ലെയർ ലിപ്പിഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ച പോലെ ഇതിവിടെ തന്നെ ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഹെഡാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെയും അതിൻ്റെ ടെയിൽസ് വന്നിങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് പ്രോട്ടീൻസും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും അതിനുള്ള പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ലിപ്പിഡിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയറിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ശരിക്കും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു മൊസൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫ്ലൂയിഡ് മോഡൽ എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഇടകാം ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിപ്പിഡ്സ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ഈ ഒരു
ഇതാ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഒരു ഹെലിക്കൽ ആൽഫ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതൊരു ആൽഫ ഹെലിക്സ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് ഇതൊരു മെമ്പ്രെയിൻ കവർ ചെയ്ത് അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ ഹെലിക്സ് പ്രോട്ടീൻ ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിപ്പോ പ്രോട്ടീനോ ആയിരിക്കും ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനോ അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീനോ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിയർ ബൈ സെൽസുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു സെല്ലിന് അതിന് നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആൽഫ ഹെലിക്സ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ്റെ കൂടെ പറയാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് സൈറ്റോ സ്കെലിറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഫിലമെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റോ സ്കെലിറ്റൻ സൈറ്റോ സ്കെലിറ്റൻ്റെ ഫിലമെൻസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പറിന് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സൈറ്റോ സ്കെലിറ്റൻ അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഇതിപ്പം ഇൻ ഇൻറ്റർ സെല്ലുകാരും വരും ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിരിക്കും സെൽ ഔട്ടർ സെല്ലുകാരായിരിക്കും അപ്പം സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓർഗനൽസിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് മാറാതെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സൈറ്റോ സ്കെലിറ്റൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെല്ലിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക മോളിക്കൂൾസും ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വഴിയാണ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എനർജിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ ഒരു ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ മെമ്പ്രെയിൻ കടന്ന് മോളിക്കൂൾസ് പോകും അവിടെ പ്രത്യേക എനർജിയുടെ ആവശ്യമില്ല വേറെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പാസീവ് ആയിട്ട് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി മോളിക്കൂൾസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവും പക്ഷേ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു മോളിക്കൂൾസിന് മാത്രം ഇത് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിളാണ് അതായത് വളരെ എന്താ പറയുക സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കൂൾസിൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്നും കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ എല്ലാത്തിനെയും കടത്തി വിടില്ല പിന്നെ വേറൊരിത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഓസ്മോസിസ് വഴിയാണ് വാട്ടറൊക്കെ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് ഇതുവഴി ട്രാൻസ്പോർട്ടായി പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഓസ്മോസിസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസൊക്കെ പാസ് ചെയ്യും അതിനാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഓസ്മോസിസ് വഴി ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തോട്ട് കയറുകയും സെല്ലിനകത്താണ് ഇനി അഥവാ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്കിൽ അത് അത് പുറത്തോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഈ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ മെമ്പ്രെയിനിൽ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് എനർജിയുടെയോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അതാണ് ഓസ്മോസിസ് പിന്നീട് വരുന്നൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ നോൺ പോളാർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഒരു ലിപ്പിഡ് നോൺ പോളാർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു പോളാർ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കൂൾ ഇതുവഴി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ പോളാർ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഇതിന് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ധർമ്മം അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പം നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കൂൾസ് അത് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തോട്ടും അതുപോലെ പുറത്തോട്ടും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നത് അത് ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് മീഡിയേറ്റ് മീഡിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഫ്യൂ മോളിക്കൂൾസ് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓസ്മോസിസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഹയറിൽ നിന്നും ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോവറിൽ നിന്നും ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സെല്ലിന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എ ടി പി ആണ് ഇവിടെ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്